हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द बिग स्मॉल टॉक आपने जूते कौन से पहने परमानी या गुची या सिर्फ अडिडास जैकेट दिस इज अ टू मी और लीवाइज सोशल मीडिया पे लाइक्स कितने मिलती हैं आपको कमेंट कितने मिलते हैं क्या आप फ्रेंड्स में बहुत पॉपुलर हैं क्या आपको लगता है कि आपकी जितनी सोशल मीडिया पर इंट्रैक्शन है उसमें बहुत लोग आके देखते हैं आपको मन करता है कि आप भी प्रमोट करो अपने आप को दिखाओ इतने इन्फ्लुएंस हैं जो खास कुछ करते नहीं लेकिन उनके हजारों लाखों लाइक्स हैं फॉलोअर्स हैं क्या प्रॉब्लम घर पे होती है तो आप उसको कूली हैंडल करते हैं आपका बच्चा आपके पास आता है कहता है प्रॉब्लम हो गई डैड यू नो फाइट हो गई एंड आई गोट डू ट्रेवल क्या करते हैं आप लिफ्ट में घुसते हैं समबडी अब नॉक्शिज वॉक्स इन एंड इज अब्यूजिंग आप उसको सुन रहे हैं आपको लगता है आपको कुछ करना चाहिए क्या कुछ करते हैं आप अगर आपके फादर साथ खड़े होते हैं और आपके साथ यही होता है क्या फिर भी कुछ करते हैं आप या नहीं करते आप आपको लगता है अगर आप सड़क पे जा रहे हैं सडनली समबडी बम्प्स इनटू यू क्या आप अंदर झाँक के देखते हैं कि यार ये तो छः फुट दो का है इसके साथ पंगा नहीं लेना अगर छोटा सा है तो इसको तो मैं देख के बताता हूँ ऐसी के तैसी इसने मुझे मारा कैसे क्या करते हैं आप क्या आपको लगता है कि पैसा बहुत बड़ी चीज़ है क्या आप चाहते हैं कि बहुत पैसा सेव करें और अगर 25, 50, 70 करोड़ आपके पास आ गए तो क्या वो बहुत है इज इट इनफ वॉट इज द बेंच मार्क फॉर समबडी टू से बहुत हो गया यार आई वॉन्ट टू रिटायर और जिंदगी में आप कुछ और करते हैं क्या वो दिन कभी आता भी है क्या करते हैं आप जब मन करता है कि किसी को आप हेल्प करें किसी के लिए आप पैसा डोनेट करें या क्या ऐसा मन आपका करता भी है कि नहीं है तो दोस्तों ये शो ऐसे बहुत सारे मुद्दे आपके पास लेके आएगा एंड वेलकम अगेन टू द बिग स्मॉल टॉक माई नेम इज अनुज सानी आपने शायद मेरे को बड़े पर्दे पे कुछ साल पहले देखा हो आई डेड अबाउट नाइन मेन स्ट्रीम मूवीज एज मेन लीड आई डेड ओवर हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू एड फिल्म एंड अबाउट एटी म्यूजिक वीडियोज और एक बहुत बड़ा रीजन था कि मैंने ये सब छोड़ के बॉलीवुड छोड़ के एंड आई केम बैक टू हु आई वॉज बिकॉज आई रियलाइज आई वॉज द फिश हु वॉज ट्राइंग टू क्लाइंब अ ट्री and that was not the place for me wahan ke log unki baatein wahan ka jhoot aur wo baatein jo rozmarra ki zindagi mein aapko kahin na kahin affect karti hain choti baat uske liye na aap google kar sakte hain kya karenge google ke main uh, how do i handle a situation with an obnoxious person on the road normally jawab kya milega get into meditation spirituality andar jhaak ke dekho now these are very big things these are things जो कि पढ़ने में अच्छी लगती हैं बट रोजमर्रा की जिंदगी में इंप्लीमेंट करने में नथिंग यू फगेट यू फगेट वॉट यू रेड यू फगेट अ बुक यू दैट यू रेड द लास्ट डे यू फगेट अ नाइस मूवी यू सॉ द लास्ट डे बिकॉज हम लोगों की जिंदगी में रोजमर्रा की जिंदगी में इतना प्रेशर है दैट वी डोंट नो हाउ टू हैंडल इट वी डोंट नो हमने करना क्या किससे बात करें दोस्तों से जाके बात करो कि यार वो लिफ्ट के अंदर समबडी वॉक टन एंड वॉज अब नॉक्शियस तो वो बोलेगा सो वॉट इज द बिग डील अनुज ये हिंदुस्तान है ऐसा होता है यहाँ पे यार तू बहुत सेंसिटिव सो दोस्तों मैं सेंसिटिव हूँ आई डोंट नो इफ इट वॉज बॉलीवुड दैट वॉट मी टू बी सेंसिटिव इफ इट वॉज द फैक्ट कि मेरे को जो मेरी जर्नी है इट टोल्ड मी दैट दिस वॉज नॉट द प्लेस टू बी और जिस जर्नी के बारे में मैं आपको इस सेकेंड हाफ इस एपिसोड के बारे में पूरा बताऊँगा और वॉज इट दैट मैं देखता था कि इतना कुछ सबके साथ हो रहा है एंड टोपटी टॉक्स अबाउट इट nobody shares it and i and i and i look around and i and i try and research and i try and find answers to what i go through itne mudde but nobody talks about them aap party pe jaiye to sirf char cheezon ki baatein hoti hain kya mausam hai politics mein kya chal raha hai kahan travel kar rahe ho aur aajkal sports mein kya chal raha hai so doston ye charo cheeze hain mujhe ya to google pe mil jati hain ya akbar mein सो so, ऐसा क्या है इन पार्टीज में जाके रोजमर्रा की जिंदगी में मैं जाके अपना टाइम वेस्ट करूं लोगों से बातें करूं डज इट हेल्प मी टू ग्रो डज इट आंसर क्वेश्चन दैट आई हैव डज इट मेक मी अ बेटर पर्सन आई डोंट थिंक सो सो हुआ ये दोस्तों कि मैं बॉलीवुड के बाद आई केम बैक अ वेरी डिफरेंट पर्सन आई बिकेम एन एंड्रोवर्ड मैं अपने ही अंदर चला गया अपने एक शेल में चला गया एंड उस टाइम मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था एंड आई स्पोक टू हिम अबाउट सम इशूज़ बड़े साल हो गए थे मेरे को छोड़े हुए दस बारह साल एंड आई 
फाइनली ओपन अप टू हेम एंड आई वॉन्ट टू टॉक टू हेम अबाउट वॉट गोइंग ऑन तो बड़ा डर के मैंने एक छोटा सा टॉपिक उसका डिस्कस किया एंड ही वॉज वेरी रिसेप्टिव आई गॉट इंकरेज मैंने उस टॉपिक को थोड़ा सा और बढ़ाया उनसे और बात करने की कोशिश की एंड ही सारे लाफिंग वो एनेकडोट से ऐसे थे वो बातें ही ऐसी थी कि ही सेट के दिस इज सो फनी सो फॉर एग्जाम्पल आई वेंट टू आई सेट यू नो मानव वॉट हैपन वॉज माई नेबर यू नो इज फ्रॉम वेरा स्टे तो मैं एयरपोर्ट पर बैठा हुआ था एंड आई वॉज रीडिंग न्यूज पेपर सामने से वो आए हेलो मनोज कैसे हैं गले मेले वेरी गुड सर वो जाके सामने बैठ गए दो मिनट बाद उठ के आए तो हम एक्चुअली बिजनेस क्लास ट्रैवल करते हैं एंड आज यू नो बिजनेस क्लास थोड़ा सा फुल था तो अनुज जी आज हम प्रीमियम इकोनॉमी ट्रैवल कर रहे हैं अब मैं सोचूं कि ना मैंने इनसे पूछा ना मेरे को फर्क पड़ता है ये क्यों आके मुझे बता रहे हैं मैंने कहा ठीक है सर एंड आई डेंट यू अंडरस्टैंड वेर इज कमिंग फ्रॉम और मैंने ये बात छोड़ दी दो मिनट बाद फिर उठ के आए तो अनुज जी आप कौन सी क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं तो मैंने कहा सर मैं तो इकोनॉमी में ट्रैवल कर रहा हूँ अरे आप अगर इकोनॉमी में कर रहे हैं सर हम प्रीमियम इकोनॉमी तो कभी जाते हैं नहीं आज मैडम ने कहा कि आज थोड़ा सा हमारे को बैठने के लिए जगह मिल जाएगी पाओ को इससे लिस्ट ट्रैवल प्रीमियम कॉन सो दोस्तों आज लोगों को इतना फर्क पड़ता है दिस एंटायर थिंग विल बी कवर्ड इन आर एपिसोड कॉल्ड फेक इट टू मेक इट एंड सच एपिसोड विच रियली मैटर विच चेंज आर लाइव एंड वी वॉन्ट टू मेक अ शो विथ थिंग्स विच आर एक्चुअली नथिंग एक्चुअली समथिंग और अगर आप सच में पूछे एक्चुअली एवरी थिंग दैट मैटर्स टू अस बट वी डोंट टॉक अबाउट सो दोस्तों वो जो बेस्ट फ्रेंड था जिसकी मैं बात कर रहा हूं दैट वॉज एक्चुअली मानव हु इज माई को होस्ट टूडे ही इज माई पार्टनर बिकॉज ही टोल्ड मी अनोज इट इज नाउ टाइम फॉर यू टू ब्रिंग ऑल दीज एपिसोड कम बैक इन टू द लाइम लाइट लीव योर एप्रीहेंशन एंड मेक इट अ शो एंड आई टोल्ड हिम मैं ये सिर्फ तब करूंगा जब मैं आपके साथ इसको को होस्ट करूँ सो दोस्तों वेलकम मानव हम उन्हीं के ड्राॅइंग रूम में बैठे हुए हैं इट इज अ शो अबाउट फ्रेंड्स इट इज अ शो अबाउट लाइफ and it is a show about all the small talks that are actually big so manav welcome to the show welcome anuj okay uh so glad anuj we are starting this and i'm so glad that we are doing this together ji um uh meri journey um anuj kaisi hai lekin bahut different hai main corporate life se aa raha hu 17 saal maine corporates mein kaam kiya aur anuj jaise tu baat kar raha hai na uh jab tu bata raha tha ki social setting mein jaate hain hum log मैं सोशल सेटिंग में जाता हूँ तो कॉपरेट में यू नो नेटवर्किंग बड़ा होता है जी हाँ नेटवर्किंग हो रही है सी एक्सओ लेवल आ रहा है सीओ आ रहा है तुम्हारे डायरेक्टर हो या सीनियर डायरेक्टर हो yeah. उस लेवल से तुम्हारे बात होंगी कौन सी वाइन पी रहे हो कौन सी वॉच पहनी है <laughs> कौन से जूते पहने हैं जी सूट अच्छा है या नहीं है मतलब कौन सा है कौ, कपड़ा कौन सा है भाई समझ ही नहीं आया था मैं मिसफिट था और मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ थोड़ी लेकिन जब तू बात कर रहा था ना एक मैं किसी भी ऑडियो में जाता हूँ ऐसा लगता है इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ रहे हैं लोग yeah. सुबह पढ़ के आना है और शाम को बोल देना दिखाना है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो और कभी कभी बड़े अजीब सी फीलिंग होती है कौन से स्टॉक में कौन सा स्टॉक बढ़ रहा है क्या हो रहा है म्यूचुअल फंड मार्केट में अरे यार नहीं मालूम ना इंटरेस्ट था yeah. लेकिन गलती से कॉपरेट लाइफ में घुस गया और मेरी स्टोरी तुझे अनुज मालूम है क्रिकेटर बनना चाहता था शुरू से एक ही चीज़ आती थी क्रिकेट खेलना और कुछ नहीं आता था पढ़ाई करना नहीं आता था पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था मैच खेल रहा था एक दिन पहले बोर्ड से और जब मम्मी ने बोला मानव कल बोर्ड है मैंने कहा कल है ना आज थोड़ी है yeah. तो आज तो गेम खेल रहे <laughs> तो वहाँ से आ रहा था मतलब बहुत ही पैशनेट था जैसे तुझे मालूम है हम तुमने देखा होगा मैं क्लास में होता नहीं था हर तरह गेम खेल रहा हूँ कभी किसी स्कूल में जा रहा हूँ हर समय टीचरों के पीछे घूमता रहता था कि यार थोड़ा हमें अप्रूवल दे दो इस मैच के लिए राइट तो बहुत पैशन था और पैशन सिर्फ क्रिकेट का नहीं था पैशन था इंडिया के लिए खेलने का इंडिया का झंडा होगा नेशनल एंथम होगा और उसके नीचे मैं वाह ये था पैशन या क्रिकेट जरिया बना था लेकिन बहुत अच्छा खेलता था कैप्टन था लेकिन आ, कुछ बन नहीं पाया क्रिकेटर इसलिए नहीं कि अच्छा नहीं था लेकिन जब भी जाता था दिल्ली में फिरोशा कोटला स्टेडियम सेंट कलम्बर स्कूल में थे हम दोनों वहाँ से बस पकड़ता था पहुंचता था किसी तरह बिना खाना खाए चलो भागना शुरू हो गए yeah. और हर समय ट्रायल पे जाता था टॉप थर्टी में आ जाता था लेकिन अब थर्टी से ना सोलह की टीम नहीं आता mm. एक्स्ट्रा भी नहीं आता था बड़ा अजीब लगता था क्योंकि पूरा कैंप चल रहा है ट्रायल चल रहा है और आखिरी के तीन दिन नए बच्चे आ जाते थे और वो हो जाते थे और तू सोच एक पंद्रह साल का 
लड़का है क्या सोचेगा कार में आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं क्या हो रहा है मतलब अच्छे कपड़े पहने में अच्छे जूते होंगे इसलिए शायद हो गया तो समझ ही नहीं आता था तो एक दिन कोच के बाद गया मैंने कहा सर हो क्या रहा है क्या गड़बड़ है मतलब क्या करूँ ऐसा कि पहुँचूँ मैं और कोच ने बोला यार मानव तो ना जानता नहीं है किसी को किसी से फ़ोन करा सकता है सिलेक्टर क्योंकि मैं कोच हूँ तेरा मैं सिलेक्टर नहीं हूँ गॉड और पहली बार लगा अच्छा सिलेक्टर अलग होता है क्या सिलेक्टर वहाँ बैठा है ऊपर ग्राउंड में नहीं है वो ऊपर बैठा है और वो देख रहा है गेम मैंने वो कैसे देखेगा यार हम तो ग्राउंड में खेल रहे हैं मतलब बड़ा अजीब लगा कहता है मानव फोन करवाना पड़ेगा तो आप रहेगा सर नहीं जान रहा किसी को कहता होगा नहीं ये दिल्ली है भाई दिल्ली दिल्ली में पॉलिटिक्स होती है आई ऑफिसर होते हैं पावर स्ट्रक्चर है इन्फ्लुएंस है पैसा है और मेरे पास कुछ नहीं था आ, मेरे पेरेंट्स पहले गवर्नमेंट जॉब में थे फिर मेरी मम्मी टीचर थी फैकल्टी बनी मतलब जो भी है एकेडमिक बैकग्राउंड था फादर होटल में काम करते थे ताज ग्रुप में ये सब हम ट्राई कर रहे थे जी बड़ा बनना और रेंटेड होम में रहते थे तो मतलब ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं था तो बड़ा गुस्सा आया लेकिन कोच को ना बोल नहीं पाया कि सर आप इस चीज़ के लिए मुझे बता रहे हो और आप ओके हो इससे लेकिन कोच को ना कभी बोला नहीं कि सर कैसी बातें कर रहे हो लगा सुनाऊं कोच को लगा वहाँ पे जाके सेलेक्टर को बोलूँ क्या लगा रखी है तुमने लेकिन कभी बोला नहीं बोला नहीं क्योंकि बोलते हैं ना इसकी क्या बात करनी ऐसे बहुत सारे हमारे लाइफ में इंसिडेंट्स होते हैं कि इसकी क्या बात करनी ना ना कॉपरेट लाइफ में इतने इंसिडेंट्स होते हैं प्रेशर झेल रहे हो अप्रेजल हुआ नहीं हुआ इंक्रीमेंट मिला नहीं मिला इसकी क्या बात करनी और वो इसकी क्या बात करनी ये शो बन गया तो अब हमें इसकी बात करनी है और मैं इतना खुश हूँ कि हम दोनों उसी की उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे जी जिसको बोला जाता है इसकी क्या बात करनी मत बात करो मतलब इम्प्रेशन तुम्हारा खराब हो जाएगा मत बात करो फेलियर दिखोगे मत बात करो क्योंकि लगेगा कैसे घर से आ रहे हो तुम मतलब कल्चर क्या है तुम्हारा बिल्कुल मतलब बड़ों से ऐसे बात करते हैं ठीक बात तो तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कुछ को कभी बोला नहीं लेकिन ये हुआ कि छोड़ूंगा नहीं जब तक है जान मतलब लगा दूंगा मतलब तू सोच सकता है अब इतना जोश है तब कितना था नहीं एंड दैट वॉज ऑलवेज यू हाँ आप शुरू से बहुत जोश था मतलब और और अगर कोई मना कर देना तब तो पक्का करना है वैसा जोश था कि अगर मेरे से मतलब कुछ करवाना है ना तो बोले तेरे से नहीं होगा हाँ। तो मैं तब पक्का करूंगा मतलब अभी तक कोई ट्रिगर है और बॉस भी ऐसे ही करता था मेरे साथ <laughs> जब मैं कॉपरेट में तेरे से नहीं होगा हो जाता था तो लेकिन ये तो छोड़ूंगा नहीं तो पेरेंट्स ने देखा वो देख रहे थे क्या चल रहा है कुछ चल रहा है मैं चुप हो गया था घर पे बात करनी बंद कर दी थी जी फिर एक दिन पेरेंट्स ने बोला कि चल क्या रहा है मैंने कहा फाइट चल रही है कहते अच्छा कब तक करेगा मैं कहा जब तक है जान तब तक करूँगा ऐसे थोड़ी होता है गिव अप थोड़ी करते हैं आप ही लोगों ने तो सिखाया नेवर गिव अप आप ऐसे बुक्स में लिखा जाता है ना ट्राई ट्राई अगेन दैट्स व्हाट इट इज वो देखते हैं ठीक है उन्होंने थोड़ा शांत किया बोलते हैं तुझे पता है कि अगर नहीं हुआ तो और ये अनुज वो टाइम था जब आई नहीं था या कुछ नहीं था सिर्फ रणजी ट्रॉफी होती थी ट्रू ट्रू और ऐसा था स्ट्रक्चर या अभी लकीली थोड़ा खुल गया है और बहुत अपॉर्चुनिटीज यंगस्टर्स को मिल जाती है लेकिन उस टाइम कुछ भी नहीं था हम बात कर रहे हैं कुछ नहीं था यू जस्ट रिवील द एज बाय द वे ऑडियंस के 92 में हम स्कूल में थे भैया कैलकुलेट करो अभी मैथ किसी जिसकी अच्छी है कर लो वहीं कहते हैं साल के लेकिन जो भी है तो वो था तो फिर पहले से बोला अच्छा बाई चांस नहीं हुआ तो मैंने कहा ठीक है देखते हैं देखेंगे करेंगे कहते हैं मानव तुझे पता है तू अकेला नहीं है इसमें इसमें बहुत लोग हैं तेरे साथ और सब जाएंगे नीचे मैंने कहा मतलब कहते हैं नहीं सिर्फ तेरे अकेले की फाइट नहीं है ये अकेले की फाइट है सब सब की अच्छा है बहुत अच्छा है फॉलो योर पैशन फॉलो योर हार्ट वेरी नाइस लेकिन अगर नहीं हुआ ना तो सिर्फ तू नहीं जाएगा सब जाएंगे जो फैमिली माई फैमिली यार फैमिली बोला कि फैमिली का क्या होगा इतनी जोर की हिट करी वो बात कि यार पहली बार लगा कि यार ये सेल्फिश हूं मैं मतलब अगर नहीं हुआ तो मेरा तो चलो ठीक है तुम्हारी लाइफ है लेकिन यार यहाँ तो जिम्मेदारियां हैं एंड पहली बार वो एज ए टीन एजर आई रियलाइज आई है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग माई फैमिली 
it is just not my path it's the family path yeah and i cannot risk it this way the way i was doing it um bahut mushkil se i decided to quit mm. and uh jaise nahi woh india wali feeling chhande ke niche sapna us theek hai yaad nahi hota um chala gaya next chapter shuru hua engineering mission सबसे घटिया इंजीनियरिंग कॉलेज में क्योंकि पढ़ाई कभी करी नहीं थी मार्क्स आए नहीं थे लेकिन इंजीनियरिंग ना उस टाइम बड़ी अप थी एक बॉम्बे के बहुत ही एवरेज से भी नीचे <laughs> वाले कॉलेज में एडमिशन मिला डोनेशन देके जी चलो मिल गया इंजीनियरिंग किसी से लुढ़क फुड़क के कभी फैकल्टी को दांडिया खिला के कभी कुछ <laughs> करके ट्यूशन <laughs> लेके यस सर यस सर करके पास कर ली फिर आप तो जॉब मिलेगी घंटा जॉब मिलती <laughs> मतलब ऐसे इंजीनियर को कौन जॉब देगा नहीं नो जिसने मतलब इंजीनियरिंग भी ऐसे कॉलेज से करी कैसे करी वो भी कहाँ जॉब मिलेगी यार yeah. और वो भी टेक्निकल उस टाइम टेक्नोलॉजी बूम हो रही थी इंडिया में ट्रू तो सोचा चलो एम करते हैं वो तो और अच्छा है डेजिग्नेशन hmm. अच्छा दिखेगा इंजीनियरिंग एम लगता है किलर कॉम्बो है yeah. तो एम uh, करा और एम बी में बहुत मज़ा आया एम के बाद कॉपरेट में घुसा ऐसा भागा ऐसा भागा सत्रह साल बाद तरह आई ग्रू लाइक क्रेजी बिकेम आई डिड मार्केटिंग ब्रांडिंग एडवर्टाइजिंग कॉपरेट अफेयर्स गवर्नमेंट अफेयर्स एंड इवेंचुअली इन माय लास्ट जॉब एट इंटेल कॉपोरेशन आई वाज आई वाज हेडिंग टेन मिलियन डॉलर फंड वाओ Uh, where I was managing alone, I was traveling the world, thirty countries, countries के आसपास घूम लिया था, five star में रह लिए थे, selfie, golden gate पे खिंचवा ली थी, वो statue of liberty भी देख लिया था, Eiffel tower भी देख लिया था, तो सारे हो गए चाउ, चाचा ताऊ, ताई सब खुश हैं, मतलब मानव rock star है, Facebook पे डालते रहते हैं ना, जी, check in कर लिया, <laughs> check in में बड़ा मजा आता था उसे, हाँ, check in, check in, वो हमारा episode है बस <laughs> तो एनी anyway, तो एक मौका मिला तो मैं एंटरप्रेनरशिप प्रोग्राम करता था और द विजन वाज कि मैं जहाँ पे भी जाता था और बोलते थे कि जॉब चाहिए जॉब चाहिए तो एक आइडिया यार जॉब अपनी पर बना सकते हो तुम ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हें जॉब चाहिए तुम अपनी जॉब बनाओ ना क्यों मांग रहे हो गवर्नमेंट से क्यों मांग रहे हो बड़ी कंपनियों से अपनी जॉब बनाओ अपना काम शुरू करो तो एक मैंने यूथ ऑन्टरप्रेनरशिप प्रोग्राम शुरू किया था वेरी वेल फंडेड The Intel CEO's office was backing it. I was rocking it. I was taking it in the Arab world. It was seen as a peacemaking effort for of Intel, you know, as a as an ambassadorship. Yeah. So it was rocking. The program was rocking, and then came the big opportunity. The, you know, Arab world me Arab Spring was conflicts were yeah. there. There were people burning down buildings, and and we had planned a workshop in Cairo for the youth of Egypt. तो जो मेरा ट्रेलर था क्योंकि मैं तो बिग बॉस था ना भाई हाँ बिग बॉस हो तो ट्रेलर जो था वो अमेरिकन था सैन फ्रांसिस्को में रहता था वाइट था अच्छा और ट्रैवल एडवाइजरी उस टाइम यूएस में थी कि कोई इजिप्ट नहीं जाएगा अच्छा तो वो आया कहते हैं मानव मैं ट्रैवल एडवाइजरी फॉलो कर रहा हूँ और वो छोड़ मैं अगर ब्रेक भी करता हूँ तो मेरी बीवी मुझे नहीं जाने देगी तो मैं नहीं जा सकता मैंने कहा जाऊँगा तो मैं फिर तो वही नेवर से नेवर मतलब कर, काम तो करना ही है जी काम तो करेंगे ही और कैसे नहीं मतलब तूने कैसे बोला नहीं है तू नहीं कर सकता मैं करूँगा तो वो भी एटीट्यूड तो था तो मैंने कहा तू मुझे ट्रेन कर दे मैं जा रहा हूँ और भाई मैंने ट्रेनिंग ली मैं गया और उसके बाद एक ट्रेनिंग उसको नहीं दी इसलिए नहीं की गुस्सा हो गया इसलिए कि ट्रेनिंग में इतना मज़ा आया मैं जाता था टूनीजिया जॉर्डन लेबन ईजिप्ट कैनिया कॉस्टरी का मतलब सब जगह ट्रेनर बन के जाता था और इतना मज़ा आता था यूथ के साथ बात करके उनको मोटिवेट करके यार अपना काम शुरू करो गवर्नमेंट नहीं देगी तुम्हें जॉब जी जी बिग कंपनी इसके पास कुछ नहीं है तुम जॉब करो और ये था कि डिग्री लो नहीं यार डिग्री की ज़रूरत नहीं है स्किल की ज़रूरत है स्किल लो और आओ मार्केट में काम मिलेगा तुम्हें तो ये सब करा था और उसके बाद इतना मज़ा आया कि मैं एक ट्रेनिंग कर रहा था उसमें एकदम जैसे नहीं होता यू 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 स्टॉप लाइक द स्पिरिचुअल डाउनलोड दैट हैपेंस टू यू यार अगर मैं ये कर सकता हूँ अपनी कंट्री में तो कुछ नहीं कर रहा 
और अपनी कंट्री में देखो तो इतने लोग गांव में हैं और मेरे नाना गांव से थे और मैं बड़ा जब हुआ गांव की बहुत स्टोरी सुनी थी वो किसान थे उन्होंने कैसे छोड़ा कैसे आए बहुत स्टोरी सुनी थी जी मैंने कहा यार वो भी आदमी गांव में बैठा होगा मेरे नाना जी जैसा जो सोच रहा होगा जाने का मेरे नाना तो पहुंच गए लेकिन वो शायद ना पहुंचे सुसाइड हो जाता है फार्मर सुसाइड इज सच अ बिग थिंग इन इंडिया ट्रू एंड दैट इज फायर्ड मी कि यार मैं अपने देश में करूँगा ये और यार वो फिर से वो इंडिया वाली फीलिंग ना फिर से आ गई जो क्रिकेट के टाइम थी क्या बात है फिर से आई कि यार देश के लिए इस बार क्रिकेट नहीं खेलूंगा लेकिन देश के लिए खेलूंगा और देश को रिप्रेजेंट करूंगा एंड दैट्स व्हाट आई डू व्हिच इज व्हाट इज नीडेड व्हिच इज नीडेड आई स्टार्टेड आई लेफ्ट माय माय जॉब आफ्टर सेवेंटीन ईयर स्टार्टेड वन एम वन बी वन मिलियन फॉर वन बिलियन वेयर ओवर द नाइन ईयर्स वी हैव ट्रेन ओवर फाइव हंड्रेड थाउजेंड स्टूडेंट माई गॉड and uh, even i don't know this everywhere and uh, we do un workshops kya baat hai and it's wonderful it's but like ab un pe ab dekh uh, session ke ab speaker the wahan pe ha to a bahut matlab for us friends it's such an honor to see you like that man i've been seeing your journey really thank you so much and uh, you know just just representing india at the united nations yeah. giving opportunities to the young people from the villages sure from small town and i anuj mazza pata hai kyun aata hai mujhe lagta hai main 16 saal ke manav se baat kar raha hu yeah यार उस मानव को किसी ने बताया नहीं कि यार हो सकता है बहुत कुछ हो सकता है एक लाइन नहीं है हजार लाइनें हैं बिल्कुल जरूरी नहीं है तुम किसी को जानो तुम अपने काबिलियत पे अपने स्किल पे तुम कुछ भी खड़ा कर सकते हो बिल्कुल और वो मोटिवेशन चाहिए वो वो एक स्पार्क चाहिए और इतना मजा आता है ना मुझे मुझे लगता है मैं काम करता हूँ वाह और वो जो कहते हैं ना इसकी क्या बात करनी एक बहुत बड़ा आज शो बन गया है and i am so happy to to narrate incidences in my journey uh bolte hai na work life balance bada corporate mein hota hai work life balance acha matlab employer of choice ho great place to work ho ya meri work aur life ek hi ho gayi hmm pehle bolte the kaam ki baat ghar pe nahi karni chahiye yeah ghar pe aate the to agar bad day in office you supposed to laugh yes come back yaar yeah, office chhoot gaya chhootta nahi hai yaar itni andar se यू आर बॉटल्ड आप बट घर पर तुम एक स्माइल नहीं किससे बात करो पहुँच जाते हो भैया किससे बात करो और बोलते ना इसकी क्या बात करनी जैसे तुमने बोला सेंसिटिव हो लगता है यार तुम्हें डांट पड़ी आ जाओ फिर उसमें तुम्हारे ये हो या मतलब यार कैसे बताओगे नहीं बताते और सोशल गैदरिंग में नहीं बताते लेकिन तेरे जैसे दोस्त को बताते जी तेरे जैसे और जब हमने ये सारी बात करी <laughs> तो गोवा में बहुत मज़ा आया एंड आई एम सो इंस्पायर्ड कि यार हम दोनों वो बातें करेंगे जिसको बोलते हैं इसकी क्या बात करें kind of very different from mine but kind of very similar to mine also in fact aapko bhi kuch baatein aisi hain jo maine aaj tak nahi batayi aur aaj is show mein is mauke pe i would reveal some things to you and everyone here uh, which nobody knows about uh, maine uh, kisi se bhi apni baatein ki in fact to the extent kafi cheeze maine khud ko bhi nahi boli because lagta tha ke kya sochna hai yaar isko block kar do and i have a habit of blocking out the negative things or feelings or emotions that don't serve me anymore uh, per se because it doesn't help it just pulls you down in life so agar maine koi film hi dekhi hai jo thodi negative hai ya sad hai main usko na siphon off karta hu and jis tarah aapne kaha work is work office is office matlab school uh, home is home and i try and make a partition so mere sath bhi kya hua jo aap school ki baat kar rahe hain till we were together uh, school was good but wahan pe itna fear itna jo hamare uh, you know irish brothers the जब भी कुछ करो वहाँ पे केनिंग हो जानी अगर टाइट चढ़ गई तो केनिंग हो गई अगर शर्ट बाहर है तो केनिंग हो गई वॉलेट भी है एंड आपको याद है वो थॉमस अनुसारी यस मैम वेर आर यू हेयर मैम गेट आउट बाय मैम बिकॉज यू यू विल डू समथिंग एंड यू हैव नॉट डन एनीथिंग अरे मैम बाहर खड़े हो गए वो पिंटो क्रॉस करा था फिर केनिंग के बाद यू खड़े कुछ किया होगा सो यू जस्ट इन अंडरस्टैंड एंड यू आर अ कन्फ्यूज यू नो एंड देन यू वेंट टू कॉलेज यू एंड अ ग्रेट टाइम एस के अंदर कभी मतलब वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज थैंक फुल नंबर आ जाते थे वेंट ओवर देर लेकिन वहाँ भी मतलब सारा दिन फुट स्कॉच खेलनी एंड थर्ड ईयर के अंदर दिस सेट गई आपको 
एन ओ सी लेना है हमने कहा जी एन ओ सी कैसे लेना है तेसे जी लाइब्रेरी कार्ड लाओ हमने कहा जी लाइब्रेरी है एस आर सी सी के अंदर तेसे जी बिल्कुल है हमने कहा जी कहाँ है और उन्होंने कहा जी जहाँ लॉकर जा हर रोज लफंडगिरी कर रहे होते उसके पीछे आपके लाइब्रेरी हमने कहा वाह हम जाके लाइन में खड़े हो गए आ गया हमने पूछा कि जी हमारे को लाइब्रेरी कार्ड दो तो उन्होंने कहा जी कार्ड तो आपने हमें देना है हमसे क्या मांग रहे हो हमें जी लाइब्रेरी कार्ड कहाँ मिलता है तो उन्होंने कहा जी उस लाइन में खड़े हो जाओ फर्स्ट डेज के साथ वहाँ कार्ड मिलेगा हम जाके लाइन में खड़े हो गए फिर हमने कार्ड लिया वापस दिया एन ली और हमने एग्जाम दिए सो दिस वॉज कॉलेज फॉर मी उसके बाद वील टॉक अबाउट माई एम बी एच वॉज ग्रेट इंडस्ट्रियल फैमिली वो किया वापस आए फैक्ट्री लगाई बट मन नहीं लगा यू नो सम पार्ट ऑफ मी ऑलवेज सेट के दिस समथिंग एल्स आर आई कुड डू एंड कॉलेज में क्या हुआ कि आई केम ऑन द इंडिया टूडे कवर इंसिडेंटली दे वो देर द शॉर्ट द पिक्चर मॉडलिंग के असाइनमेंट्स यू नो वो जो एमचोर मॉडल टाइप मिलने शुरू हो गए एंड पीपल सार इट सेंग के यू हैव अ पोटेंशियल और आपको इसके बारे में कुछ करना चाहिए एंड वाई डोंट यू दिमाग को चढ़ जाती है बात तो थिएटर ज्वाइन कर लिया डाट के पास आए कि जी आई वो इस गो आर फादर ऑल वज बिंग रॉक स्टार कि जिंदगी में जो करना है करो एंड यू नो फॉलो योर ड्रीम आई गिव इन द की ऑफ द फैक्ट्री तीन साल चला के इन टू थाउजेंड एंड वन एंड आई वेंट टू बॉलीवुड अब बॉलीवुड वॉज समथिंग विच आई जस्ट नेवर एक्सपेक्टेड जो बाहर से दिखता है और जो एक्चुअली होता है उसमें बहुत फर्क है तो पहले से जाती है ऑडिशन की यू नो वन आप किसी को जानते नहीं हैं आप बस किसी भी फोटोग्राफर के पास जाइए उसको पंद्रह बीस हज़ार रुपये दीजिए उस टाइम पर आज तो खैर वो लाख सवा लाख रुपये हो गए एंड यू कटा डिसेंट पोर्टफोलियो डन अब क्या करो पोर्टफोलियो का सो so, हज़ारों यू नो एडवर्टीजमेंट एजेंसीज हैं प्रोडक्शन हाउसेज हैं पता लगता है कि एक जगह एक छोटे से खोखे के अंदर फेमस स्टूडियो महालक्ष्मी के अंदर देर इज एन ऑडिशन हैपनिंग फॉर कोलगेट और सम कैंड ऑफ ए बिग ब्रांड एंड एफ एम सी जी एंड यू स्टार्ट गोइंग के अरे वाह ये कैंपेन मिल गया तो आई मेड अब वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पे करीबन दो सौ मीटर लंबी लाइन है और आपके आगे चालीस लोग खड़े हैं और आपको टोकन नंबर मिलता है तीन सौ बाईस आपको लगता है यार इतने लोग खड़े हैं तो वो कहता है यार आप अभी दोपहर के एक बजे अब साढ़े चार बजे आना आपको नंबर आ जाएगा तो आप खड़े खड़े थक जाते हैं आप नीचे जाते हैं लंच के लिए वड़ा पाव खा के ऊपर आए वो कहते हैं अब तो तीन साढ़े तीन सौ हो गया अब एंड में आना आप फिर खड़े रहते हो तीन घंटे शाम के साथ बज जाते हैं अब लाइन में जब आगे लगते हो सो कैमरा है एंड सडनली बाय द टाइम यू गेट रेडी यू सपोज टू बी ऑन योर नीज और बिहाइंड द कैमरा आवाज आएगी दिल यू क्यू सेंग के आई लव यू राहुल और आपने बोला है एक रोज दे के आई लव यू टू स्वीट हार्ट आपने जब तक बोला हड़बड़ा के एक बार हाँ हाँ ओके ओके डन जाइए तो आपको लगता है यार मैं सात घंटे से क्यू में खड़ा हूँ इस एक क्यू के लिए जो मैंने ठीक से नहीं बोला एक टेक और ले लो वो कहते नहीं नहीं यार आप जाइए आपका हो गया एंड यू डन एंड यू विल नेवर गेट दैट हैड बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने कोई बहुत बड़ा मॉडल लेके रखा हुआ है बट दे वॉन्ट टू जस्टिफाई टू द क्लाइंट कि देखिए जी हमने वहाँ पर स्टूडियो लिया हमने सात सौ लोगों का ऑडिशन लिया उनमें से कोई पसंद नहीं आया तो हम तो उसी मॉडल के साथ जा रहे हैं जिसके लिए हम आपसे दस लाख रुपये ले रहे हैं बाइक हो गया है सब कुछ हो चुका है हा? आपको सिर्फ दिखाने के लिए 700 लड़कों को वहां पे ऑडिशन लिया जाएगा दिखाने के लिए उस प्रोडक्शन हाउस को कि भी दिस इज द रीजन व्हाई वे चार्जिंग द क्लाइंट सो मच एंड दैट होल फास्ट इज डन बहरहाल ये सब करने के बाद भी आई स्टिल स्टार्टेड ब्रेकिंग थ्रू आई स्टार्ट गेटिंग वर्क बिकॉज आप मानेंगे नहीं मानो मैंने पहले तीन साल की स्ट्रगल में फ्रॉम टू थाउजेंड टू अबाउट टू टिल माई फर्स्ट फिल्म नई प्रोडक्शन के मैन आई गॉट इट आई गिव If not not less than two and a half thousand auditions, मैं दिन के चारे पांच लेता था दो बारह ढाई हजार ढाई हजार जी मैं दिन किशन मैं दिन के चारे पांच गाड़ी उठाई फेमस गए टाउन फिर वहां से आप अंधेरी गए फिर वहां से बोरीवली गए वापस आप टाउन में आए बिकॉज दे ऑडिशन हैपनिंग हाँ जी ऑन 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 कोई रिमबर्समेंट टाइप नहीं कुछ नहीं बस कम यूर ऑन यून योर योर इंडिपेंडेंट मॉडल हुई टू मेक इट बिग एंड uh, आप मानेंगे नहीं कि मैं इतना स्टबन था कि आई हैव टू मेक इट बिकॉज मैं घर छोड़ के आया हुआ था जो आपका भी यू नो जो एटीट्यूड है कि करना है तो करना है सो आई स्टार्ट ब्रेकिंग थ्रू एंड मेरे को जब एड कब हुआ कितने साल में कितना टाइम लगा था सो टुक मी अबाउट ईयर एंड हाफ टू गेट माई फर्स्ट एड ईयर एंड ऑफ ऑल दिस एवरी डे जी एवरी डे एवरी डे आप मानेंगे नहीं सवा साल डेढ़ साल कोई काम नहीं मिला काम मिला कैसे सो दे वॉज अग स्ट्रगलर असिस्टेंट डायरेक्टर श्री जी जी द सेम प्लेस जहाँ मैं सस्ती की इडली खाता था बिकॉज बाकी खाना महंगा था इडली इज ईजी एक बार खाई बीस रुपए की प्लेट पेट भर गया सुबह आपने ब्रेकफास्ट किया और रात तक आपका पेट चलता था वहाँ बैठते थे बातें करते थे एडी सेट जी हमारा मॉडल आ जाए नहीं तू कहाँ पे है मैंने सर से बात की है अच्छा तेरी फोटोज दिखाई देखने में तो ठीक ठाक है इसी अगर एक्टिंग आती है कर लेगा त
I then finally did about 18 music videos. I did uh, almost uh, close to nine films that came as a main lead. So this was the start. So I also took a lot of time when you told me that once you take a lot of time, you do it. You feel good when you're modeling. You're coming to Bollywood. You start to meet you. Exactly. People start recognizing you. Your first film is coming. Your new producer has signed. Uh, incidentally, the new producer as a movie did well. It was declared a hit. A small film, small budget. And how much time did you get to this time? So, uh, about three years. 2001 years to get your first one. Yeah, first one. And people give up after three months. के बाद गिव अप कर देते जी जी और वो सो आई थिंक इट इज अ स्ट्रगल फॉर द लॉन्ग रन सो बेराज जब फिल्म मिली तो आई साइन माय नेक्स्ट फिल्म व्हिच इज अ बिगर कैनवास अ फिल्म वर्ल्ड फंटूष डू टू द टेंथ सेंचुरी वेयर मी परेश रावल एंड इकबाल वी गो बैक इनटू द टेंथ सेंचुरी बड़ी बड़े कैनवास की फिल्म थी 8.5 करोड़ का उस टाइम पे सेट लगा हुआ था फिल्म सिटी के अंदर बिग प्रोड्यूसर्स लॉर्ड ऑफ पॉम्प एंड जो तो उसके जब फिल्म अनाउंस हुई तो ऑलरेडी साइन टॉम डे कैरी Mm. Uh, with Dino and uh, Jimmy and me in the film, एक अंधा एक बहरा एक हुआ Then I signed a socially uh, relevant drama called uh, Chingari with Sushmata Sen as exactly. the main lead. Then I signed uh, with Urmila Matondkar, Naina again as the main lead, which is a horror film. So ये मेरी फिल्में आनी शुरू हो गई, articles आने शुरू हो गए, because इतनी फिल्में आ रही हैं, people felt कि he's you know the next big thing and things are going to be happening to him. So people start waiting for your autograph, people start waiting in queues. आप कहीं डिनर करने जाते हो तो सडनली थ्री पीपल कम इन फॉर अ पिक्चर और एन ऑटोग्राफ और अ सेल्फी अब आपको लगना शुरू होता है कि यार अटेंशन इज टू मच शुरू में अच्छा है पीपल आर रेकग्नाइजिंग यू एक स्टेज के बाद आफ्टर सिक्स मंथ्स हो रही है यू फील के बहुत ज्यादा है यार यू गॉट इवन गो टू जॉगस पार्क विद डॉग फॉर अ वॉक और गो टू द जिम विदाउट थ्री पीपल कमिंग इन और इंटरप्टिंग यू वर्क आउट सेंग सीरियसली हाँ या एंड यू डेंट लाइक इट एंड आई लाइक इट बट इज जस्ट दैट इट्स अ लिटल इंक्लूसिव एंड एक बार दो बार तीन बार आप कहते हो कोई बात नहीं इट्स ओके ग्रेट स्वीट केड अल गिव ऑटोग्राफ बट डे आफ्टर डे आफ्टर डे इंसिडेंट आफ्टर इंसिडेंट समवेयर आई सार्ट फीलिंग आई एम एन इंट्रोवर्ट एट हार्ट एंड आई कुंट हैव एवर थॉट अबाउट दैट आई यूल से दैट बिकॉज ऑल ऑफ अस थॉट यू आर एन एक्सट्रो वर्ड कम आप मानो मानोगे नहीं आई माई सेल्फ थॉट आई वॉज एन एक्सट्रो वर्ड एंड देर आई रियलाइज दैट आई वॉज नॉट बिकॉज इस शो में भी हम जो बात कर रहे हैं इट इज नॉट दैट पीपल डोंट रिवील व्हाट दे आर थिंकिंग पीपल ओनली मे थिंक व्हाट दे आर हम अंदर भी नहीं जाते हम रोजमर्रा की जिंदगी में इतने बिजी हैं वी आर वर्किंग एंड वी गो टू वर्क एंड वी अर्निंग अ ब्रेड वी जस्ट वांट टू व्हाट इज रिक्वायर्ड और शो ऑफ और व्हाट एवर वी डूइंग बट नोबडी इंट्रोस्पेक्ट्स फॉरगेट मेडिटेशन बट जस्ट सिटिंग डाउन इन पीस एंड सेइंग व्हाट एम आई सो दिस इज व्हाट बॉम्बे मेड मी रियलाइज सो ये हुआ एक स्टेज अब हुआ क्या कि फंटूश एज अ फिल्म टैंक एंड आई ऑलरेडी साइन थ्री और फोर फिल्म्स तीन चार आ गई बट दो तीन जो बड़ी वाली फिल्म थी इससे भी बड़ी फिल्में थी वो लोगों ने मेरा फोन लेना बंद कर दिया बिकॉज बॉलीवुड में होता क्या है वेन दे फील दैट यू गोट बिकम अ स्टार दे साइन यू फॉर चीप बिकॉज दे नो दैट वॉन्स यू बिकम अ स्टार योर फीस इज गोट टेन टाइम्स और फिफ्टीन टाइम्स डिपेंडिंग ऑन द हिट दैट यू गिवन तो दे साइन यू मैंने उनको फोन किया कि सर वो आपने बताना था छः महीने घर बैठे हुए हो गए एंड यू आर टू टेल मी द फिल्म इज स्टार्टिंग नहीं यारो जी वो प्रोड्यूसर साहब ट्रैवल कर रहे हैं यार वो सेट नहीं मिल रहा यार वो हीरोइन की डेट्स नहीं मिल रही और कल कुछ बहाना कुछ भी बहाना एक को फोन किया उसने कहा जी फिल्म ही बंद हो गई है हम बनाए नहीं रहे कि रोज फोन आता है सर मत किया करो नाउ यू गो टू योर जिम यू कम बैक यू हैव अ ब्रेकफास्ट प्रोटीन शेक पी लिया फोन कर लिए सब कुछ हो गया सडनली आपने आप जब टाइम देखा इट स्टिल टेन थर्टी इन द मॉर्निंग छः महीने सब घर बैठे हुए हो यू हैव अ किचन फायर टू रन आपका एक बच्चा है घर पे यू नो वी नीड्स टू हैव एन एजुकेशन एंड यू डोंट नो वॉट टू डू दोस्त को फोन करते हो एक फोन करके बोलता है यार ट्रैवल कर रहा हूँ आके फोन करता हूँ फोन नहीं आता एक कहता है यार आई एम यू नो इन अ बिजनेस कॉन्फ्रेंस अनुज आई गिव यू कॉल बैक नो बडी कॉल्स नाउ स्टार्ट अ थर्ड फेज ऑफ What really Bollywood is? So, कहते हैं मानो दैट इन बॉलीवुड इधर यूर अ स्टार ओ यूर नो वन एंड इट इज सो ट्रू दैट आप बिना काम के वहां बैठे हुए हैं एंड यू नो योर फादर कॉल्स यू एन ई से सो बच्चा कैसा चल रहा है एंड इज अ पॉज एंड दैट कैसा चल रहा है ऑब्वियसली एम्प्लाइज कि अगर काम मिल रहा है तो ठीक है और अगर नहीं मिल रहा है और छह महीने से घर बैठे हुए और अगर कुछ नहीं हो रहा है तो यार घर वापस आओ एंड You lie to him saying that it's all good, and uh, if you don't mind, up, थोड़े से पैसे भिजवा देंगे because कुछ पैसे चाहिए थे, you know. And uh, he also knows कि पिछली छः बार भी पैसे मांग के पैसे तो वापस आए नहीं. But हाँ, sure, he'll send the money. And your self-esteem just goes for a six cat. The age of let's say thirty-two or thirty-five, you know, आपकी journey कहाँ पे है? You still can't even pay for your child's education or for your kitchen fires to run. 
एंड आपका एक वो जमीन ना अपने आप को खाना शुरू हो जाता है दैट आइसोलेशन गेट्स टू यू यू कैन टॉक टू एनी वन बिकॉज आप अपनी फैमिली को अप्रूव करके यहाँ पे लेके आए हो उनको बोल के यू नो आल गिव यू बेटर लाइफ एंड यूर फ्रेंड्स आर ऑलवेज लुकिंग अप टू यू जिस तरह आपने कहा में लगता था तू तू तो रॉक कर रहा है तू तो एड्स कर रहा है तू तो बॉलीवुड में पार्टी कर रहा है एंड एक्चुअली आपके साथ इतना आप आइसोलेट हो जाते हो जैसे यू कॉन्ट इवन गो बैक कि दस साल लगा के आ गया इज बेसिक द प्राइम ऑफ इज लाइफ एंड इज कम बैक वॉरडी डू एंड यू नो पीपल्स आर टॉक माइंड यू बैक एंड वेन यू गो टू डिप्रेशन द प्रॉब्लम इज यू कॉन्ट इवन गो टू अ साइकेट्रिस्ट और आस फॉर हेल्प फ्रॉम फ्रेंड्स बिकॉज आपको डर होता है कि अगर ये बात फैल गई कि मैं एक्चुअली डिप्रेशन में हूँ एंड आई एम गोइंग थ्रू ऑल दिस What will the media say? And you'll be written down for life. And did you ever thought that you needed help? Yeah. And now comes the last stage. So this is this is a stage, Marav, jo. I have left my own life. I have removed my own thoughts from my mind. I don't think about it. It is not a good place to go in. And I feel very sad when I see actors today taking that step. So you are. You imagine, Kariye. Uh, you know sitting in a room alone you know trying to tell your family that all is fine kaam ho raha hai you sitting on a computer or a laptop aur aapko bilkul nahi pata apne kya karna hai your mind is blank for hours aap apne doston ka phone lena band kar chuke hain aap apni most of the family ko who you feel is not adding to you aur kuch bolne ko nahi hai you start blocking them on whatsapp and on call you've completely emotionally isolated yourself from the entire world and nobody can get to you us stage pe aap manoge nahi there was a stage where i used to be looking at the fan uh lying on my bed seeing it rotate for hours and actually imagining myself on that fan and that was not a good feeling but pata nahi kyun matlab ya to himmat nahi hui us step lene ki या डर गया वो स्टेप लेने से या मुझे मेरे बच्चे की बेटे की यू नो शक्ल आ गई मेरी सामने और मैंने वो स्टेप नहीं लिया एंड माई फैमिली रियलाइज दैट दिस इज़ नॉट नॉर्मल दिस इज़ अनदर स्टेज अंधेरे में बैठा हुआ है फॉर आज एंड ही डजन टॉक एंड ही इज रिप्लाइंग इन मोनो सिलेबल्स थैंकफुली आई डिड नॉट टेक दैट स्टेप टिल दैट टाइम एंड दिस सारे टॉक इन टू मी एंड ग्लैडली माई फादर वॉज अ वेरी रीजनेबल मैन ही सारे you know taking me out my wife helped me out from this emotional crisis and i came back and thankfully uske baad i got swiss military and i latched on to it i became the managing director worldwide pehle sourcing shuru ki brand ke liye phir managing director ban gaya aur ab maningi ne jis din my father called me to say that i want you to move from here and i give you an opportunity to start because he had started the brand a lot of years back i latched on and how but the literally wo मैं डूब ही रहा था और वो तिनका ही मुझे मेरी लाइफ में मिला था एंड दैट इज ऑल आई नीडेड टू प्रूव माई सेल्फ अगेन एंड जिस तरह आपने कहा कि आपने अपनी लाइफ री स्टार्ट की दैट इज अ टाइम आई री स्टार्ट माई लाइफ और आप ये कोई नहीं मानता कि आई न्यू दैट आई एम गुड टू स्टॉप दिस पार्ट ऑफ माई लाइफ इमिजिएटली एंड हाउ इमिजिएटली आई सोल्ड माई हाउस टू द नेक्स्ट बेटर दैट केम मैंने आधे रेट पर अपना घर भेज दिया आई डोंट वॉन्ट डू एनी थिंग विद दैट प्लेस एनी मोर I uh, called my two producers जिनकी फिल्में बन रही थी फर्स्ट गाय सेट के सर पच्चीस लाख रुपये फिल्म में लग चुका है मैंने इमीजिएटली डैड से पच्चीस लाख लिया और उसको दे दिया कि भाई आप रखो एंड कम्प्लीट योर लॉसेज आई एम नॉट डूइंग द फिल्म दूसरे को मैंने फोन किया उसने कहा सर अभी फिल्म ही स्टार्ट होने में टाइम है तो एसेट सर टेकर न्यू हीरो बिकॉज आई एम लिविंग बॉलीवुड अपना फोन नंबर चेंज किया सो दैट नो बडी गुड एवर कॉन्टैक्ट मी एंड आई चेंज माई प्रोफेशन बिकॉज इट वॉज ऑलमोस्ट अ कैंसर ग्रोइंग इन साइड मी विच वर अगेन ग्रोन अगेन एंड आई न्यू I I could not be sailing in two boats at the same time. I took that step. I moved from there. Thankfully, I have people like you in my life. Thankfully, I have my wife in my life, my father in my life, who took me out of it. उस टाइम पे my son, who was uh, I think six years old, he wrote to me. Tooty English में yellow sticky note पे Papa, I can't C K N T in his Tooty English live without you. Please come back. I will always take care of you. <laughs> Best man. Who they care? I broke down, and I'm like, this is it. You know, this was the only last thing I needed. And इससे पहले ना एक incident हुआ मेरी life में, which मैं फिर भी कह रहा था कि नहीं यार कुछ फिल्में तो आ रही हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं. तो एक incident है जो आज मैं खुद सोच के ना रोटे खड़े हो जाते हैं. तो एक yesterday उसके एक बहुत बड़े star हैं, जिनकी एक film बन रही थी. And I was part of that film. Uh, him and uh, two hero film, me and him and two heroines. 
जो प्रोड्यूसर थे ही वॉज द विन वन हु गिव इम द लॉन्च पैक टू लॉन्च एम एज ए हीरो तो उनकी वो फिल्म थी बड़ा प्रेशर में उन्होंने मना नहीं किया बिकॉज अब करनी पड़ती तो जो दो साल की फिल्म थी उसको बनते बनते साढ़े चार साल हो गए जो चार करोड़ का बजट था उस फिल्म का बजट चला गया नौ करोड़ का वो बेचारे प्रोड्यूसर साहब के तीन घर थे तीनों बिक गए उस फिल्म को कंप्लीट करने के लिए विद द होप के जब ये फिल्म रिलीज होगी हिट होगी कुछ पैसा वापस आएगा टू री लॉन्च माई सेल्फ एज अ ओल्ड प्रोड्यूसर कमिंग बैक तो लास्ट जो हमारी शूट थी वो थी लास्ट वेगस के अंदर हम सारे वहाँ फ्लाई करके गए हुवर डैम के अंदर वी हैव टू शूट द लास्ट सीक्वेंस और उस सीक्वेंस के बिना एवरीबडी न्यू दैट द फिल्म कैन नॉट बी कंप्लीटेड उन्होंने दो घंटे का उसमें टाइम लिया दस से बारह की हमारी शूट थी एंड उन्होंने जब हम वहाँ गए तो वी हैव टू लीव द प्लेस बाय एट थर्टी ताकि हम वहाँ साढ़े नौ पौने दस तक पहुँच जाए सवा एक घंटे का रास्ता है और अपनी शूट शुरू कर दें तो एट द डे दो शूट हम सारे वो बस में नीचे बैठे हुए हैं और ऊपर उन्होंने कहा भी वो स्टार साहब कहाँ पे हैं इस वो तो सो रहे हैं उन्होंने कहा यार नौ बज गए हैं उठाओ पहुँचने तो चलो जी वो सबको बोला सबने मना कर दिया हम तो डरते हैं तो उनके सेक्रेटरी साहब को बोला सर आप जाइए प्लीज उनको उठा के लाइए वी हैव टू गो नाइन थर्टी द मैन कम्स डाउन धोती के अंदर यार आज हेडे गया छोड़ दो प्रोड्यूसर साहब लेट गए यार क्या कर रहे हो जाना पड़ेगा सर एक ही दिन का वो है मैंने लाख डॉलर उस जमाने में दे दिए हो मेरा घर बिक चुका है प्लीज कंप्लीट दस फिल्म चलो जी रिलेक्टेंटली ही सैट हम लोग तब तक पहुँच गए थे हमने अपनी शूट कर ली थी पहुँचे वो सवा ग्यारह बारह बजते हमारे पास टाइम है इट वॉज ओनली टू आवर्स एक घंटा पंद्रह मिनट निकल चुका है सो द गाय कम्स आउट कहते हैं सर फटाफट प्लीज आपका हमने टेक ले लिया है बैक ऑफ द वो टेक ले लिया है लॉन्ग शॉट में हमने चीट करके स्टंट डबू ले लिया है प्लीज सर इसको कंप्लीट करिए हाँ बस वो हेड एक हो रहा है मैं दस मिनट जरा घूम के आता हूँ एंड आई विल कंप्लीट द शॉट चलो जी क्या कह सकते हो यू वैन यू केम बैक ग्यारह बज के पैंतीस मिनट हो चुके हैं पच्चीस मिनट रह गए सो द गाय उनको जो हार्नेस होता है जो आपने पहना होता है लटकने के लिए वो उन्होंने एक पाँव इसमें डाला एक पाँव इसमें डालने लगे करे ओ इस पर तो लोग आए तो उन्होंने कहा सर हार्नेस है इसमें तो लोग हो गई अरे एम सॉरी इट्स अ सैटरडे शनिवार को तो मैं लोहा छूता नहीं The man sits down in his limousine and goes off. The producer Manav had a heart attack and he collapsed and died that same month. The film got canned. The star did not want that film to ever come out because ek star ek purane producer ki film kar raha hai to naam nahi hota hai. So he finished him off. So ye Bollywood ki asli hai and this is the reason why I felt ke yaar this place is not for me. Hamari jo education hai, morals hain, upbringing hai, family hai, values hain. It did not agree with that place, and I just ended my career. And I was like, "This is not me," and I came back. So, guys, this is what it is. Sometimes in life, you have to take that step. And ये जो हमारा show है आज का, this is something which is आपकी कहानी, मेरी कहानी और मानव की कहानी together. जो हमारे key influences इस show पे आएंगे, वो भी रोजमर्रा के लोग हैं. Somebody we are calling is. Uh, Mother who is very possessive about his child. There is another person who is very jugadu and he finds a shortcut for everything. There is another kid who is coming on board who is a high achiever but thinks no end of the system. So, rose marra ke log, aapke aur mere local hero jo hum bulane wale hain. At the same time, friends, this is not a show that is preachy. This is a show where we are only expressing ourselves. At least, when I have talked to the manav and my mind has been changed, the first time I have revealed it, my mind has been changed. It is different that the manav also felt the same thing. He also said, "Kear, I would also want to join it because मेरे साथ भी ये जो चीज़ें आप बता रहे हो होती हैं and I can relate so well to them and I'm glad कि finally हमारे को ऐसा एवेन्यू मिल गया जिसमें we can express ourselves. So please express yourself. Please come on board and I will leave you with a question that Maram, I'm going to ask you. अरे नहीं यार अब इसे बंद कर अच्छा जा रहा है अच्छा जा रहा है close कर अभी question मत पूछ. You see, you know me for a fact that I'm full of surprises. तो आपको मैं ऐसा तो जाने नहीं दे सकता. So एक हमारा फ्रेंड था दोस्तों कॉल्ड अमित आप उसको जानते बड़े अच्छी तरह बिकॉज ही वॉज ऑल्सो वेरी वेरी गुड क्रिकेटर इवन द मानव वॉज अ स्कूल टीम कैप्टन बट ही वॉज ऑल्सो वेरी गुड क्रिकेटर एंड उसने अपनी आधी जिंदगी लगा दी क्रिकेट खेलने में फ्रॉम द टाइम ही वॉज सिक्स इज ओल्ड टू द टाइम ही वॉज ट्वेंटी फोर उस सुबह छः से आई थिंक ग्यारह बजे तक सिर्फ क्रिकेट खेलेंगे एंड हुआ क्या जो आपको मुझसे बेटर पता है कि उसको फाइनली चांस मिल गया इंडिया के लिए खेलने के लिए फॉर द वन डे टीम ऑफ ऑस्ट्रेलिया कमिंग टू इंडिया सेलेक्टर ने फोन किया कि आप अमित आ जाइए एंड कॉन्ग्रेचुलेश एंड यू विन पार्ट ऑफ द टीम सेलिब्रेशन हुई उन्होंने कहा जाते हुए कि यार अमित जस्ट आस्क यू डैड टू गिव यू कॉल वंस इज इट श्योर सर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है गोज होम टॉक्स टू इज फादर के डैड कॉन्ग्रेचुलेश आई गॉट पार्ट ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम आई एम द ओपनिंग बैट्समैन वेरी गुड सन कॉन्ग्रेचुलेश दे हाग एंड इज डैट जस्ट कॉल दम वंस उन्होंने कहा था फोन कर देना डैड टर्न अराउंड एंड सेज बेटा फोन तो नहीं करूँगा सो अमित सेज डैड इफ यू डोंट कॉल मेरा करियर खत्म हो जाएगा सो डैट सेट फाइंड अनदर करियर 
and that was the end of his career that is a time when he went into a depression heart sal kamre se nahi nikla we had no clue where he is we tried to contact him and there was no clue where our friend amit is baad mein now we can enter and told us his story so manav agar aap wo father hote simple question aap wo phone karte ke aap wo phone nahi karte before i answer ji i was in a very similar situation jab mere paas koi फोन करने के लिए था ही नहीं मुझे पता है सिर्फ यहाँ फोन ही होते हैं और जब मैं इंजीनियरिंग में गया आई वॉज नॉट डूइंग वेल आई डेंट शेयर टू मच अबाउट द इंजीनियरिंग फेज जी बट आई वॉज अ वेरी सिमिलर सिचुएशन वेर आई नीड हेल्प एंड अल्टीमेटली माई माई मदर केम एंड शी गिव अप एवरी थिंग शी वॉज टीचिंग एट दैट टाइम इन लेडी श्री राम कॉलेज एंड शी केम एंड शी हेल्प मी आउट इट टुक मी थ्री मंथ्स टू to be okay because my mom was there and yeah. you know, my mom really helped me in that situation so you know luckily she was there yeah. i was a broken kid i was a broken teenager jab passion us age mein jata hai to yeah. you are broken um to agar mere se puchega main phone karunga mujhe main phone karunga kyunki wahan phone se hi kaam hota hai chahe uske baad main job chhod do lekin main phone karunga Uh, मेरे बेटे का करियर ज़्यादा ज़रूरी है मेरे से ठीक है एस्पिरेशन होते हैं लेकिन नथिंग बिगर देन मैं थोड़ा सा ना सिचुएशन को ट्विस्ट कर रहा हूँ एक्चुअली हुआ क्या कि अमित के जो फादर हैं ही वॉज अ हाई कोर्ट जज एंड आई नो हाँ बट ये मैंने अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं था आई नो सो इस ही सिचुएशन में ही वॉज अ हाई कोर्ट जज और इंडियन बोर्ड के वहाँ कोई केस अड़ा हुआ था वे दिस सेट के यार इस केस को रफा दफा करो एंड इस फादर सेट डिड नॉट टेल अमित कि मैं ये करने वाला हूँ सो द पॉइंट ऑफ द मैटर इज अगर आप उस सिचुएशन में होते और आप जज होते नॉट जस्ट अन अदर पर्सन एंड यू न्यू के वो फोन क्यों करवा रहे हैं फिर क्या करें देख मैं हर जगह बोलता हूँ पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होने वाला तो मैं इतना कभी पढ़ाई करता नहीं सो आई एम ग्लैड दैट आई एम नॉट इन दैट सिचुएशन मैं जज नहीं हूँ इफ यू वर्क हाँ ये तो ने नया ड्यूज डाल दिया अपने बेटे के लिए ना सब कुछ कर सकता हूँ मैं अपनी जॉब छोड़ के उसको हैंडल करता क्योंकि उसके बाद आई डोंट वॉन्ट हिम टू बिकम ब्रोकन so uh, i i of course i am representing my country and need to do stuff that is right for my country yeah. but i am also fantastic for my aur dosto amane ke ni the third part of the same question 8 saal tak father and son did not see each other amit ki shaadi pe is when his father came up to him and said ke bacha it was because they wanted me to call because unka case ada hua tha i did not tell you that and amit said that why did you not tell me this earlier and they hugged and the relationship came back so friends we need to talk the big small talk is a medium for you to talk express at least if you're not expecting a revolution at least let more people make this viral make this more known that keeping it inside is not okay hmm? saying no to people taking you for granted in a queue at home in a marriage at work is not okay so all of us need to talk at least let's express maybe there's a solution that somebody else comes out with which happens all the time but it is time that the big small talk became a household name we together make it viral so guys please comment subscribe like and tell us what you would want us to talk about which are the next episodes and make us a family which is a